ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திலகா ஹோம் திலகா ஹோம் சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை உடனே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நான் போகிற வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் தீபாவளி ஸ்பெஷல் ரெசிபியாக வாயில் வச்சோடனே கரையிற மாதிரியான ரவா லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் இதில் பால் எதுவுமே சேர்க்கலை அதனால் இந்த ரவா லட்டு வந்து இருபது நாளுக்கு கூட நல்லாயிருக்கும் தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் ரவை அதே அளவுக்கு ஒரு டம்ளர் சீனி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இனிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு கூட நீங்கள் சீனி எடுத்துக்கலாம் இப்போ முதல்ல இந்த ஒரு டம்ளர் ரவையை அடி கனமான பாத்திரத்தில் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க ரவையோட கலர் எதுவுமே மாறக்கூடாது நல்லா அந்த ரவை வறுப்பட்டு வாசனை வரணும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வறுத்தா போதும் இப்படி கையில் தொட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரவையில் சூடு ஏறி இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற விட்டுட்டு மிக்சியில் ஒரே ஒரு சுற்று சுற்றிக்கலாம் லைட்டாக அந்த ரவையை வந்து ஒரு கோலமாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரவையை நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த ஒரு டம்ளார் சீனி சேர்த்துக்கலாம் அதோடைய ரெண்டு ஏலக்காவும் சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நல்லா அந்த ரவா லட்டு வந்து வாசமாக இருக்கும் இப்போ அரைச்சிட்டு வந்து அந்த சீனியையும் இதோட சேர்த்துட்டு இந்த ரவையும் சீனியும் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து ஒரு அரை டம்ளார் அளவுக்கு நெய் எடுத்திருக்கேன் நெய் நல்லா சூடானோடனே அதில் முந்திரி பருப்பும் கிஸ்மிஸ் பழத்தையும் போட்டு முதல்ல வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ இந்த முந்திரி பருப்பு அண்ட் கிஸ்மிஸ் பழம் ரெண்டையும் எடுத்து நம்ம ரவையும் சீனியும் கலந்து வச்சுருக்கோம்ல அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த அந்த முந்திரி பருப்பையும் அங்கே கிஸ்மிஸ் பழத்தையும் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாவை வந்து ரெண்டு பேட்சாக வந்து பிரிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தனித்தனி பாத்திரமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம சூடான நெய் ஊற்றி உடனே உடனே பிடிச்சிடணும் சூடாக இருக்கும் போதே பிடிச்சாதான் உருண்டை பிடிக்க வரும் ஸோ அதனால் நிறைய மாவு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு சூடு டக்குன்னு ஆறிடும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பாதி பாதிரியாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்ச ஒரு பேட்ச்லேயுமே பாதி அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க பாதி பேட்ச்சுக்கு அந்த சூட்டோடையே நல்லா பிடிச்சிங்கன்னா தான் நம்மளுக்கு உருண்டை பிடிக்க வரும் இப்போ பால்லாம் சேர்த்தா ஈஸியாக உருண்டை பிடிச்சிடலாம் பட் வந்து அது ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் வரைக்கும் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி சூடான நெய் ஊற்றி உடனே உடனே பிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இருபது நாள் வரைக்கும் கூட நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நெய் வந்து நல்ல சூடாக இருக்கணும் கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூடு அந்த ஸ்டேஜ் வந்தோன்னா கடைக்கடன்னு உருட்டிடணும் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற மாவுலையும் நான் நெய் ஊற்றி கடைக்கடன்னு உருட்டிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறைய செய்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நீங்கள் மாவை பிரிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய்யை வந்து அடுப்பில் சூடுபடுத்திக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நெய் சூடு ஆனோன்னே ஊற்றி ஊற்றி இப்படி உருண்டை பிடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டிங்கன்னா இருபது நாள் வரைக்கும் கூட இது நல்லாயிருக்கும் பால்லாம் ஊற்றுனிங்கன்னா ஈஸியாக உருண்டை பிடிச்சிடலாம் ஆனால் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு நாளுக்குள்ளே கெட்டு போயிடும் பால் சேர்க்குறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி ரவா லட்டு செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்